Juca, no Google Sala de Aula é possível criar dois componentes curriculares na mesma sala? Sociologia e filosofia? Claro que pode. Na verdade, é o formato que eu mais gosto. Eu gosto de colocar a sala inteira no mesmo Google Sala de Aula. Tem gente que não gosta. Tá? Mas se você, é me... se você é professor de sociologia e de filosofia, cara, não tem problema nenhum. Desde que você consiga organizar ali por tópicos da melhor maneira possível. Tá? É, colocando título no tópico, por exemplo, você vai criar a sociologia. Vamos, vamos, vou, vou te mostrar mais ou menos como eu faria a organização disso aí, tá? Mas não toma como regra. Você pode sim é, fazer da sua maneira. Tá? Vamos lá, atividades. Bom, por exemplo. Você vê aqui na atividades, você sabe que no criar você tem os tópicos, né? Você pode criar o tópico. Quando você cria um tópico, você pode colocar, por exemplo, você tem sociologia, né? Beleza, você criou o tópico de sociologia. Você pode colocar terminações, ou você pode colocar sociologia, vamos editar o tópico, e colocar o que você quer. Você vai que você usa tópico, né? Aí você vai ter que dividir bem por tópicos, né? Você pode usar o tópico de sociologia e o tópico de, de filosofia. Eu, organ, eu me organizaria assim. Aí você vai trazendo os arquivos para o lugar certo, né? Tanto você pode colocar na hora da criação, selecionar lá certinho o lugar que você quer, qual tópico que você vai utilizar, ou senão você pode criar do lado de fora aqui e arrastar lá para dentro, né? Ah, esse aqui é sociologia, esse também. Ah, esse aqui e esse aqui é filosofia. Vamos criar um, vamos criar um filosofia aqui para colocar. Então, por exemplo, eu vou pegar uma filosofia bonita aqui. Ah, esse aqui é filosofia. Esse também. Você pode colocar a parte 1, filosofia. Então, assim, eu, eu faria dessa maneira. Eu acho que funciona e é a melhor maneira para se organizar. 